Torichi Zhu, Bistro Ravioli, Coco, Japanese, Italian, Korean. Final verdict na. Tori Chizu, UP Town Center. Pop or flop ka nga ba? Ihain na ang final verdict. Upisa natin sa place, Lian. Pop for me. Talagang yung place, nasa labas siya. Madadaanan ng bawat uh, tao. Ang ganda rin ng interior niya kasi super vibrant. Sobrang maaliwalas niyang tignan. Danica. Pop na pop. The place itself, very inviting. Chef Robert. Pop na pop. Yung place is very casual. Yung, hindi siya nakakatakot pasukan. Parang pagpapasok ka na, hindi ka ma-intimidate. Ma Food naman, Danica. Pop or flop ba ito? Pop na pop siya kasi the food is very innovative and very creative. Tapos they introduce to us yung parang modern day Japanese cuisine. Pop din siya. Ito binibigyan tayo ng ibang options eh. Na Japanese pa rin. Na may cheese pa, na infused na siya. Iba-ibang klaseng food. Pop na pop for me. Sa Tori Chizu, talaga ang dami mong um, choices na Japanese food. For sure, na pag natikman mo yung isa, o order ka ulit. Pagdating naman sa presyo, Chef Robert. Pop na pop. Alam mo siya yung type ng place na pwede mong puntahan kahit lunch, dinner, pa ulit-ulit. If nag-work ka dito na malapit, hindi siya masakit sa bulsa, kaya mo siyang araw-arawin. Pop for me! Price range nila, super affordable, super budget-friendly, hindi lang sa mga nag-work, kundi sa mga families, masala na sa mga students. Pop na pop siya for the price kasi very affordable. Tapos yung portions ng food serving, hindi ka tinipid. Tsaka it caters from a solo diner until dun sa big group of families. So talagang super affordable. Tori Jizu, UP Town Center. Ang nakuha mo, nine pop points. Perfect! Yes! Final birthday tihay na para sa ating UP Town Food Crawl, mga kapuso. For those of you who just tuned in, ito ang aming servisyon. Totoo sa inyo, kailangan nang ihain ang ating final verdict. Ang Coco Place. Pop or flop pa ito, Chef? Pop siya. Kasi very accessible. Kitang-kita nasa street lang tayo. And the place itself, pag Korean fan ka, K-pop fan ka, talagang matutuwa ka sa loob. Lian, my friend, pop or flop pa ito? For me, it's a pop. And talagang pag nagda-drive ka, madadaanan mo kasi nasa labas ng mall mismo. Danny ka ang ating viewer turned reviewer. Pop na pop siya. Kahit hindi ka... K-pop fan. Nakakurious ka kasi nakasulat yung mga fans. Nagsusulat sila ng message about their favorite groups. Tapos may TV sila that shows yung Korean music. Para naman sa food ng Coco, House of Soul Chicken, Lian. It's a pop. <laughs> talagang super sarap, super sulit for the price. Ang dami ng serving. And talagang for sharing. Pop na pop siya kasi the food itself is interactive. So, lahat kayong nakaupo doon. Parang talagang pag-uusapan niyo yung food na wow, ang laki. Tapos, very entertaining kasi yung tulad ng cheese fondue. It's a conversation starter all throughout talaga. Pop siya kasi Instagram worthy yung pagkain. Itsura pa lang, mapapawaw ka na. Pwede mo siyang picturean. And then, pagkakainin mo na siya, ang sarap din. Ang presyo, Danica? Sulit. Worth it yung price. Sa portions pa lang na binigyan nila sa atin from start to end. Good for sharing. Okay siya. Pop na pop. Pop siya. Kasi may mga Kala natin, chicken fondue nasa 1,000 plus. Parang isipin na lahat mahal. Pero pag nakita mo, ang laki talaga. And pwedeng paghatian sa atin apat. More than enough na yun. Pwede pa siguro yung good for five or six. Lian! Oh, pop na pop sa akin. Super sulit talaga niya. And hindi ka magsisisi pag in-order mo siya. Kasi talagang super affordable. Coco, House of Soul Chicken sa UP Town Center and uh, everywhere else. Ang nakuha mo, nine perfect pop points. Good job! Final verdict, eh, na para sa Bistro Ravioli. Nasa UP Town Center pa rin tayo at kasama pa rin natin ang ating mga reviewer. Unahin natin ang viewer turned reviewer natin na si Danica. Danica, kumusta ang experience mo sa Pop Talk? Uh, Nag-enjoy ako as in super. Yung variety ng food, tapos yung places sa pinuntahan. Talagang one of an experience talaga to and I'm thankful. Okay, Danica! Unahin natin ang place. Pop or flop ba ang place ng Bistro Ravioli? Pop na pop yung place. Doon sa entrance pa lang, parang may tree design na nabubungod sa'yo. So it gives you parang a forest or nature feeling doon sa pwesto natin. Pag parang bibigyan ka ng glimpse of Italian culture kasi may mga movie posters sila na, na nakalagay doon. Chef, pop na pop. Very inviting. Pagdating mo pa lang, parang alam mo, uy, ang ganda to ah. Lian? Sa pop for me, yung interior design niya, I love it na may open kitchen sila na nakikita mo kung paano pre-prepare yung food mo, nakikita mo kung ano yung mga ginagawa nila. Pagdating sa pagkain, chef, pop na pop. Dahil yung pasta, freshly prepared, minsan ka lang makakita yung, kung kakain ka sa labas, ang sarap niya. And the ravioli, sobrang sarap. 
Lian. Sa pop na pop for me, Bisto Ravioli talagang Italian yung ano, yung Italian yung talagang makukuha mong food. Iba't ibang flavor siya, iba't ibang Italian food yung may experience mo. Talagang babalik at babalik ka para sa Dani ka. Pop na pop siya kasi minsan ka lang makita ng parang restaurant na yun yung specialty nila aside from the common pasta. Fresh show. Lian. It's a pop. What you pay is what you get. Medyo may kamahalan siya, pero kung ano yung binayad mo, yun din yung makukuha mo. Hindi sayang. Super high quality yung food. Talagang sobrang sarap. Isa-serve sa'yo ng fresh. Danica? Pop din yung price for me kasi you can see everything. Alam mo na hindi sila nagbibiro in terms of giving you yung parang high quality na food na you deserve as a customer. Chef Robert? Pop din siya. I agree with Danica and Lian. Quality food, quality ingredients. Talagang sulit siya. Nagsalita na ang ating mga reviewer, Bistro Ravioli sa loob ng UP Town Center. Ang nakuha mo, nine pop points. Perfect din. Good job. Recap tayo. Tori Chizu, Coco, Bistro Ravioli. Lahat nakakuha ng nine pop points. Perfect.